ప్రతి ఏటా ఫిబ్రవరి ఇరవై ఎనిమిదవ తారీఖున నేషనల్ సైన్స్ డే సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు ఈరోజు మనం విజయనగరంలోని హండ్రెడ్ ఫీట్స్ రింగ్ రోడ్లో ఉన్నటువంటి శ్రీ చైతన్య స్కూల్లో ఉన్నాము వాళ్ళు పిల్లలు ఏ విధంగా ఈరోజు వాళ్ళ యొక్క సృజనాత్మకని బయటికి తీశారో చూద్దాం sample from the lab i have taken three drops of blood and i put anti sera a anti sera b and anti d e three drops lone anti sera a first drop chesta please be clouded one drop of anti sera in first circle and one drop of anti sera anti sera b in second circle and one drop of anti sera d in third circle and look uh, toothpick toni we mix cheyali అలా వన్ థర్టీ సెకండ్స్ అప్రాక్సిమేట్లీ రొటేట్ చేశాక థర్డ్ దాంట్లో యూ కెన్ సీ కాగ్యులేషన్ వచ్చింది క్లంపింగ్ ఆఫ్ బ్లడ్ సో మనం థర్డ్ దాంట్లో వీ పుట్ యాంటీ సీరా డి సో యాంటీ సీరా డి వేసినప్పుడు మనకి కాగ్యులేషన్ క్లంపింగ్ ఆఫ్ బ్లడ్ అనేది వచ్చింది సో అకార్డింగ్ టు దిస్ మనకి డిలో కాగ్యులేషన్ వచ్చింది అండ్ ఏబిలో మనకి కాగ్యులేషన్ రాలేదు సో డీలో వచ్చింది కాబట్టి ఈ బ్లడ్ నేను ఈ బ్లడ్ శాంపిల్ అన్నది ఓ పాజిటివ్ అని మనం డిక్లేర్ చేయొచ్చు సో దిస్ ఈస్ హౌ వీ టెస్ట్ బ్లడ్ ఇన్ ద ల్యాబ్స్ ఆఫ్ ల్యాబరేటరీస్ థ్యాంక్ యూ ఒకసారి చెప్పండి ఇక్కడ బ్లడ్ టెస్ట్ ఏ విధంగా చేయాలో టెస్ట్ చేసి చూపిస్తుంది అమ్మాయి చూడండి ఇక్కడ ఓ పాజిటివ్ ఓ నెగిటివ్ బ్లడ్ టెస్ట్ అనేది ల్యాబరేటరీస్లో ఏ విధంగా టెస్ట్ చేస్తారో ఈ పాప బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది నీ పేరు ప్రియాంక ఏ క్లాస్ చదువుతున్నా నైన్త్ స్టాండర్డ్ మెడికల్ ఇక్కడ చూసారంటే మన యొక్క బర్త్ అనేది ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది సైన్స్ అనేది కూడా ఇక్కడి నుంచి అనమాట మనం తెలుసుకోవాల్సింది వీళ్ళు మీ పేరు కనిష్క ఏ స్టాండర్డ్ చదువుతున్నా ఎయిత్ క్లాస్ ఎయిత్ క్లాస్ చదువుతుంది దీన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది దీని గురించి ఇప్పుడు ఫీమేల్ రీప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ ఫీమేల్ రీప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ అ పెయిర్ ఆఫ్ ఓవరీ అలాంగ్ విత్ అ పెయిర్ ఆఫ్ ఓవిడక్ సర్విక్స్ వజీనా అండ్ యూటిరస్ దీస్ పార్ట్స్ అలాంగ్ విత్ అ పెయిర్ ఆఫ్ మామరీ గ్లాండ్స్ ఆర్ సిచ్యువేటెడ్ స్ట్రక్చరలీ అండ్ ఫంక్షనలీ టు సపోర్ట్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఓవ్యులేషన్ ఫెర్టిలైజేషన్ ప్రెగ్నెన్సీ బర్త్ అండ్ చైల్డ్ కేర్ ఓవరీస్ ఆర్ ద ఫీమేల్ సెక్స్ ఆర్గన్స్ విచ్ ప్రొడ్యూస్ ఫీమేల్ గ్యామెట్స్ కాల్డ్ ఓవమ్ Fallopian tube is about 10 to 12 centimeter long which extends from the periphery of the ovary to the uterus. The uterus is single and also called womb. The shape of the uterus is inverted pear. The uterus wall has three layers, perimetrium, myometrium and endometrium. 
the uterus opens through vagina through a narrow cervix the cavity of the cervix is known as cervical canal cervical canal along with vagina is known as birth canal so now the sperm swim swim rapidly into the cervical canal and pass into the uterus finally reaches the ampullary region of the fallopian tube the ovum is also transported into the ampullary region of the fallopian tube the fusion of sperm and ovum is known as fertilization so the haploid sperm and ovum together called diploid zygote the zygote develops into embryo ఇక్కడ టైప్ వన్ టైప్ టూ డయాబెటీస్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు నీ పేరు నా పేరు టి శిరీష ఎయిత్ స్టాండర్డ్ చదువుతున్నావు నైన్త్ స్టాండర్డ్ చదువుతున్నాను ఓకే మీ ప్రాజెక్ట్ ఏంటి డయాబెటీస్కి సంబంధించి చెప్పండి దాని గురించి డయాబెటీస్ గురించి తెలుసుకోవడం కంటే ముందు నార్మల్గా మన బాడీలో ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకుందాం మన బాడీలోని ప్యాంక్రియాస్ అనే ఒక ఆర్గన్ ఉంటుంది అది ఇన్సులిన్ అండ్ గ్లూ గ్లూకాగాన్ అనే హార్మోన్స్ని రిలీజ్ చేస్తుంది మన బ్లడ్లో షుగర్ లెవెల్ పెరిగిపోయినప్పుడు ప్యాంక్రియాస్ ఇన్సులిన్ అనే హార్మోన్ రిలీజ్ చేస్తుంది ఆ ఇన్సులిన్ అన్న హార్మోన్ లివర్ని గ్లూకోజ్ని గ్లూకాగాన్ కింద కన్వర్ట్ చేసి స్టోర్ చేసుకోమంటుంది ఎప్పుడైతే మనం బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్ తగ్గిపోతుందో ప్యాంక్రియాస్ అనేది గ్లూకోగాన్ అనే హార్మోన్ సీక్రెట్ చేస్తుంది ఈ గ్లూకోగాన్ అనేది లివర్ని స్టోర్ చేసిన గ్లూకోజ్ అన్ని షుగ్ గ్లూకోజ్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తే బ్లడ్ లెవెల్ నార్మల్ అవుతుంది డయాబెటీస్ కింద దగ్గరకు వస్తే ప్యాంక్రియాస్లోని బీటా సెల్స్ అనేవి ఇన్సులిన్ని సీక్రెట్ చేస్తాయి ఆ బీటా సెల్స్లో కొంచెం ప్రాబ్లం వచ్చిందంటే ఆ ఇన్సులిన్ అనే హార్మోన్ తక్కువ రిలీజ్ అవుతుంది దానివల్ల బ్లడ్లో ఉన్న షుగర్ లెవెల్ పెరిగిపోతుంది ఆ కండిషన్ని డయాబెటీస్ అని అంటాము డయాబెటీస్లో మెయిన్గా రెండు రకాలు ఉన్నాయి టైప్ వన్ డయాబెటీస్ ఇందులో ఏంటంటే ప్యాంక్రియాస్ అనే ఆర్గాన్ సీక్రెట్ చేసిన ఇన్సులిన్ తక్కువ అవడం వల్ల బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్ పెరిగిపోతుంది అందులో మనకి డాక్టర్లు బయట నుంచి ఇన్సులిన్ హార్మోన్ని లోపలికి ఇంజెక్ట్ చేస్తారు ఇంకా దీనికి వేరియస్ రకాలు ఉన్నాయి ట్రీట్మెంట్ త్రూ మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ అంటే కొన్ని మాత్రలు వేసుకోవడం వల్ల మనకి బ్లడ్ లెవెల్ కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు ఎక్స్టర్నల్ ఇన్సులిన్ ఇంజెక్ట్ చేసుకోవడం వల్ల తగ్గించుకోవచ్చు సైంటిస్ట్ అనేది కొత్తగా కనిపెట్టింది ఏంటంటే మన ప్యాంక్రియాస్కి లోన్ ఉన్న బీటా సెల్స్కి ఒక మెసేజ్ వెళ్ళడం వల్ల అవి ఇన్సులిన్ని సీక్రెట్ చేస్తాయి ఒకవేళ కనుక మెసేజ్ ఒకవేళ కనుక ఆ మెసేజ్ పంపించడ దాన్ని జామ్ చేసామనుకోండి ఇన్సులిన్ అనేవి అవి ఎక్కువ సీక్రెట్ చేస్తాయి అవి జామ్ చేయడం కోసం మనకి ఇన్సెప్టర్స్ అనేవి వాడతారు టైప్ టూ డయాబెటీస్ టైప్ టూ డయాబెటీస్ ఏంటంటే ఇందులో ఇన్సులిన్ సీక్రెట్ అవుతుంది కానీ తక్కువ అయిపోతుంది ఆ సి అంతేకాకుండా ఆ ఇన్సులిన్ని ఆర్గాన్స్ తీసుకోవు అవి తీసుకోకపోగా దీనికి ట్రీట్మెంట్ అనేది ఏమి ఇంకా ప్రస్తుతం రాలేదు ఓకే చూసారు కదండి అంటే డయాబెటీస్ ప్యాంక్రియాస్ అనే ఒకటి కంట్రోల్ చేస్తుందని సైంటిస్టులు దాన్ని కొత్తగా ఇన్నోవేషన్ చేశారని ఈ పిల్లలు ఎంత బాగా చెప్తున్నారో మీరు వి ఋత్విక్ సార్ ఏ స్టాండర్డ్ చదువుతున్నా సెవెంత్ సి సెవెంత్ సి మీ ప్రాజెక్ట్ ఏంటి లేజర్ సెక్యూరిటీ సిస్టమ్ ఓకే వెన్ వీ కనెక్ట్ ది హెచ్డబ్ల్యూ బ్యాటరీ టు కనెక్ట్ అండ్ వెన్ ద లేజర్ రైట్ రిఫ్లెక్ట్స్ టు ఎల్డిఆర్ ఇట్ నాట్ గివింగ్ బస్ సౌండ్ బట్ వెన్ ద తీఫ్ కమ్ వెన్ ద తీఫ్ అండ్ వెన్ ద తీఫ్ కమ్ అండ్ రిఫ్లెక్ట్ ద రిఫ్లెక్ట్ ద డోర్ ఇట్ నాట్ ఇట్ గివ్ బస్ సౌండ్ మ్యామ్ సో దిట్ ఈస్ అవర్ ప్రాజెక్ట్స్ మ్యామ్ దిట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ టు అవర్ హౌసెస్ ఆల్సో మ్యామ్ at uh, at one it is advantage as our household or ba- at, at banks also we can use mam this uh, laser security system this is our project mam లేజర్ సెక్యూరిటీ సిస్టమ్ అంటే బ్యాంక్స్లోను ఇళ్ళల్లోనూ ఈ మధ్య తాళా లేసి ఉన్నటువంటి ఇళ్ళల్లో కొంచెం దొంగతనాలు ఎక్కువగా జరుగుతూ ఉన్నాయి కదా ఈ సిస్టమ్ అనేది చాలా ఉపయోగపడుతుందని చెప్పేసి ఈ ప్రాజెక్ట్ అయితే దీని గురించి నీ పేరు ఏ లక్ష్మరాజ్ ఫ్రమ్ సెవెంత్ బి సెవెంత్ క్లాసా ఓకే నీ ప్రాజెక్ట్ ఏంటి ఎనర్జీ సేవింగ్ స్ట్రీట్ లైట్ ఎనర్జీ సేవింగ్ వెంది ఈ స్మాడల్ కెన్ యూస్ ఫర్ సేవింగ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ వెన్ ది నైట్ టైమ్ ఆటోమేటిక్లీ స్ట్రీట్ లైట్స్ విల్ బీ ఆన్డ్ వెన్ ది మార్నింగ్ టైమ్ ఆటోమేటిక్లీ స్ట్రీట్ లైట్స్ విల్ బీ ఆఫ్ వీ కెన్ సేవ్ సో మచ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ వీ కెన్ సీ ఇన్ సో మెనీ స్ట్రీట్స్ మార్నింగ్ టైమ్ ఆల్సో స్ట్రీట్ లైట్స్ విల్ బీ ఆన్ సో మచ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఇస్ వేస్టెడ్ బట్ దిస్ మోడల్ వీ కెన్ సేవ్ సో మచ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ 
ఎలా సేవ్ అవుతుంది మార్నింగ్ టైంలో ఎనర్జీ అనేది నైట్ ఎలా మార్నింగ్ టైంలో సెన్సర్ మీద లైట్ పడితే మేడం లేస్ వల్ల లైట్స్ ఆన్ అవ్వవు లైట్స్ విల్ నాట్ ఆన్ వెన్ ది నైట్ టైం షేడ్ ఆఫ్ ఫాల్స్ ఆన్ ది సెన్సర్ ఆటోమేటిక్లీ లైట్స్ విల్ బి ఆన్ దిస్ ఇస్ మై ప్రాజెక్ట్ ఓకే ఇక్కడ చూసారు కదండి అంటే షాడో వేస్డ్ అనమాట మన యొక్క నీడ పడితే లైట్స్ అనేవి ఆన్ అవుతాయి ఒకవేళ మనం ఓపెన్గా చేసేస్తే లైట్స్ అనేవి ఆటోమేటిక్గా ఆఫ్ అయిపోతాయి అనమాట దీనివల్ల స్ట్రీట్ లైట్స్ యొక్క ఎనర్జీ అనేది సేవ్ చేయొచ్చు అనేది వీళ్ళ యొక్క ప్రాజెక్ట్ ఇక్కడ చూసారు కదండి రోజు రోజుకు పెరుగుతున్నటువంటి ఫ్యాక్టరీస్ నుంచి వస్తున్నటువంటి పొల్యూషన్ని తగ్గించడానికి ఒక ప్రాజెక్ట్ అనేది ఇన్నోవేటివ్గా ఉంది చూడండి వాళ్ళు ఈ ప్రాజెక్ట్లో వస్తున్నటువంటి పొల్యూషన్ అంతా కూడా ఇక్కడ అబ్జార్బ్ చేసుకొని ఇట్ సైడ్ నుంచి ప్యూరిఫైయింగ్ ఎయిర్గా వెళ్తుందని ఈ స్టూడెంట్స్ చెప్తున్నారు నీ పేరు నానా లలిత్ మేడం ఏ క్లాస్ అవుతున్నా నైన్త్ ఈ ప్రాజెక్ట్ ఐడియా ఎవరిది నాదే మేడం నువ్వు అంటే గూగుల్ నుంచి ఏమైనా తెలుసుకున్నావా లేదా మీ సార్స్ ఎవరైనా హెల్ప్ చేశారా మా సిస్టర్ హెల్ప్ చేసింది ప్రాక్టికల్గా ఓకే అయిందా యాక్చువల్లీ ఇది ఢిల్లీలో ట్వంటీ క్రోర్స్ పెట్టి ఒకటి చేశారు మేడం అది హై బడ్జెట్ కాబట్టి అందుకే ఇదే రీమోడలింగ్ చేసి మళ్ళీ చేశాను మేడం చూసారు కదండి ఈ ప్రాజెక్ట్ అంటే ఒక ఫ్యాక్టరీస్ నుంచి వచ్చేటువంటి పొల్యూషన్ని ఎలా తగ్గించాలి ఢిల్లీలో ఇది అనేది కొన్ని కోట్లు పెట్టి ఈ ప్రాజెక్ట్ అనేది చేశారని చెప్పేసి వీళ్ళు ప్రాక్టికల్గా ఇక్కడ పెట్టారని చెప్తున్నారు